ವೀಕ್ಷಕರೆ ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪೈ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೆನ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು ಇನ್ನು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಮಿಪತಿ ವೈದ್ಯರಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚೋದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಸ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಲ್ವಾ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜೀನ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾನೆ ಅಂಡರ್ಲೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಸರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅವಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಿಸರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಸಿಸರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಮ್ಮು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ತುಂಬಾನೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಫ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಾಬರಿ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ತಿಂಡಿದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಶೀತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡುವಂತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಅವರದು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಸನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರವಾದ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪರ
सो अपर रेस्पिटरी ट्रांफ के इनफेक्षन यहाँ रीति अलर्जी क्रैनटिस कंड बर्ता है जनरल पेशेंट्स नोस ब्लॉक प्रापर आगे ना मे आगोद ना तुम डिसर्ब आता केसस्ल तुम्बे अति बेग कड़म आगे रिफ् बे रिस् आगे अंत मेडिसन इंग्ली मेडिसन मोरे हम तक पेशेंट तुम अति हि ना नोड़बूद नेजल स्प्रे आगो इला सिट्रीजन टाब्लेट आगो अंटी इस्तम ड्रग्स अंत हेलबाद रक्त कण तुम ऐरपे आगते अक्यूटिस फिली कौंट आगे इला के सल ईजी इम्योग्लोबिल अंतूती सो रीतिया अंश अति हि यार देह कर्ता है यारो वो रक्त परीक्ष बरता है आ केसस्ल सुमार सल हिसमीन अनक केमिकल कांपोनेंट रिज आगे स्टार्ट आगते सो यहां केमिकल कांपोनेंट रिज आगे स्टार्ट आगते आ केसस्ल तुम तुर्के चर्म अलर्जी बेहतर सुमार पेशेंट दंधे सल दंधे सूम्दे मई ये बंदते मैडम सिट्रीजन टाबेट तेजक तक इला इन के तीर स्नानी आगे बहुत सुमार वर्ष रीति समस्या बंद बंद हे कर्ता है कंपलसरी आत्र तेजु इला मुलाम हच्क्रे कड़म आगते अंतर यह रीतिया केसस्ल आडिसन तात्कालिकवा लक्षण कड़म नमल रीति ट्रीटमेंट को रूट काज आफ् द डिसीज अंत हेलबू अरे मूलभूत कारण ऐन लक्षण समस्या बरली कारण तेजक अदे ना चिकित्से को सूक्त वाद चिकित्सन पड़ेक क्रमेण लक्षण कूड़ू कड़म आगते मुदे समस्या हरदे कूड़ू तड़बू अदर जो ये रीति कांप्लिकेशन आगदर आगे कांप्लिकेशन अंत ना मतना अपर रेस्पिटरी ट्रैक इनफेक्षन अंत नानता सुमार केसस्ल रईनटिस आगे अब वर्ष एंटू वर्ष बड़ेता मैडम अरे के तुम हईपर सेटिविटी आगता हर पेशेंट्स ऐन क्रमेण अलर्जी फारेजटिस टर्न आंत चांस अरे लक्षण जो गंटल इरीटेशन आगे तुम्बे के अंतर ऊट तिंद नंत्र अदाद नंत्र तुम इरीटेशन आगतु इला बि पदार्थ तेजक इला तुम स्वल्प खारद ईटम तेजक इला वर्गड़ स्वल्प ऊट तिंदी ऐरपे आयतु अरे कूड़ा गंटल के संबंध लक्षण का सो फारी अंत पार्टल तुम इनफ्लमेशन हूंबड़े सो अद्रोजन जास्ती आगो इरीटेशन इचिंग ना अति हि का अदे रीति अलर्जी अंत ना मतना सर्वे सामाजू तेदी कोल वेदर् जास्ती आगतक अंत हेलबाद हलवु केसस् ना नोड़ी वर्ष चे मैडम नवंबर डिसंबर जानवरी मंजुला बंद समस्या माते अंत पेशेंट्स हेतर इन के पेशेंट्स रईनी सीजन मागाल तेते अंतर सो केसस्ल इस्तमीन कंटेंट यहां रक्त अलर्जी जास्ती आगता हे श्वासकोशो रेस्पिटरी ट्रैकल म्यूक सक्रेशन जास्ती आगे स्टार्ट आगते नम्बर इनर लेयर म्यूक मेम्रे मेर आक्रेशन जास्ती आदंगे कफ को सीजन केम्मो कफ बरतक तुम अति हि दम अंत हेती उसीराट समस्या आगते कंपलसरी नेबलेशन तेजक्रे मे ने आगते मैडम इला तुम प्रॉब्लम आगते इनर्स बड़स्ता साकु जन रोटो क्या बड़स्ता इन के नेजल स्प्रे बड़स्ता सो इवने बड़े तात्कालिकवा लक्षण कड़म आगता कंप्लेंट दिने दिने जास्त आगते 
ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಲಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಮಾದೇಶ್ ಅವರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕೇಳ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಇಯರ್ ನಿಂದ ತ್ರೋಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಸು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಬರೀ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟಿದೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ದು ಇಟ್ಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಧೂಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೇಶನ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಶೈಲಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನೀವೇನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಫ್ಯಾರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರೆಂಜೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೆಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕೂಡ ನೆರಪು ಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಂಧಿವಾತ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ
ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧೂಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕಸ ಗೂಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸೀನುಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂಗ ಸೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ತುರ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಫದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಮ್ಮು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡ್ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಕೆಮ್ಮು ಅವಾಗ ಗಂಟ್ಲು ಗಂಟ್ಲು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆ ಗಂಟ್ಲು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಐದ್ ದಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಉಸಾಟ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ನಿ ದಿನ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಲಿ ಕೆರೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕೆರೆತ ಒಂಥರ ಚುಸ್ತಂಗಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋ ಬರೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗಾಬರಿ ಪಡಂತದ್ದೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪುಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾಲ್ಕೈದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉದ್ದಸ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ತ್ಮಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಕನಕ್ಪುರದಿಂದ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಷ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀರ್ ನೀರ್ ತರ ನೀವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ನೆವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೆವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ತಗೋಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನ್ ತಗೋಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಮೊದಲು ತುಂಬಾನೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾರ ವಾಸ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋಪ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಸಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದೀವಿ ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಆಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗದಿರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಕ್ಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಧಾ ಅವರೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತಗೊಳ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರಿಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀನುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಗಲ್ ಸೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆರ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮಲಗಿದೀವಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತೂಕುಡ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಸ್ತು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಇದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತಮ್ಮ ಸಿರುವೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನ
ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೇ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೀತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನೀವೇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ನೈನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅದ ನಂತರ ಕರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು
ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸುಮಾರು ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈಗ ನೇಜಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬಳಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಂದರಾಜ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಹೊಸಡೋಪುರಂನಿಂದ ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಥಿನಮ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಓ ಮೇಡಮ್ ಉಸಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಟಲೆ ಕೆರೆತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಹೌದು ಶೀತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಥೋರಿಯಂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು ಸೊ ಕೆಲವು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರೇ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಸೀನ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್
ಹಂತ ಯಾವ ಗಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಭಯ ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಮಾಂಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಮಾಂಸ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾನೆ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಉಸಿರು ಆಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಂಗ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೇಸಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಡಿತೀವಿ ಈಗ ಮೂಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸನೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾರು ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳನೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆ ರೀತಿ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದೇ ನೇಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅತಿ ಸಮಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹರಡಬಾರದು ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬಾರದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮೂರ್ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ದಿರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ವೃದ್ಧವರವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದೇ ಹೇಳುತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಸನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೈಸೂರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದು ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿಸಿಒಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ನಮಸ್ಕಾರ 